，女人有下面的反应才是真的爱你，不管你信不信啊，一定错不了。第一个，看见你就笑，不自觉的嘴角上扬，眼睛里有爱的光芒。第二个，对你特别的黏糊，相处的时候总想和你接吻。第三个，信任你，对你特别的坦诚，用心去呵护你。你遇到这样的女人了吗？男人必须扔掉的三样东西：不合适的鞋，心里美女的女人。逢场作戏的，男人必须拥有的四样东西：只想搞钱的坚定，长在心里的善良，融入血液的骨气，刻在生命里的坚强。因为男人一旦穷了，没有人会理你，更别提什么爱情、亲情。因为男人一旦穷了，没有人会理，更别提什么爱情。搞钱才是男人唯一的出路，有钱男子汉，没钱汉子。任何人的底气都来自于经济实力。有钱就能治愈一切，你说别的，说再多，都是扯淡。说呀，有这么一对夫妻住宾馆，晚上有一个小姐给男人打来的电话：“先生，玩不？”这男人呢，咔把电话挂了。接着呢，小姐又给这男人打来了电话：“喂，先生。”出门在外，何必委屈了自己？这男人就说了：“我带了老婆。”这小姐说：“先生，你太缺德了。你看，外边都是快餐店，何必要带方便面呢？”哼，把电话挂了。我妈打电话问你欠的五万彩礼啥时候给？不给了五万了吗？剩下的五万结完婚再给。哎呦我的妈！不对呀、嗯，结完婚给，那不成咱俩一起给的吗？咋的？我自己赚钱娶我自己呀、啊？不行，你现在给。那那就给呗，那我钱不都在你那了吗？那我现在转给我妈了。啊。不对呀、嗯，现在给。那不也是我的吗？你终于想明白了，那我的钱不就是你的钱吗？那我给彩礼不就是你给彩礼吗？那咱们的钱给了他们，他们，那不都成了我弟弟的了吗？哎呦我的妈！那其实咱弟吧也算自家人，但是哪天咱弟要是结婚，再把咱们的钱给了，再把咱们的钱给了外人，那哪行啊？是吧？不是你干啥去啊？我再把那五万要回来。不至于，不至于。华山能爬，泰山能爬，衡山也能爬。有一种山能摸不能爬，老铁们猜猜看是什么山呢？媳妇儿啊，亲一口。别闹，亲一口。我还着急接孩子呢。媳妇儿，亲一口。等一会儿啊。嗯。喂，妈，我俩临时有点事儿。你接一下孩子。哎呦我的妈！啊，好了，来吧。媳妇，你干啥呀？我只说亲一口。亲一口。哎哎，媳妇，你别让。哎哎哎哎，这。昨天晚上睡觉前上秤称一百一十五斤，睡一宿觉起来上秤再一称，多了二两。我也没吃东西。怎么回事儿呢？老板娘在吗？我出车回来了。回来正好，晚上来我家，咱俩喝点儿啊。嗯，还喝呀？我可不跟你俩喝了。上次在你家喝酒，一瓶啤酒给你吊倒了。那我不装醉吗？啥意思？你听明白呀？那点事儿我能不懂吗？那桌子我不都给你收拾了吗？你是不是傻呀？我装醉就是为了让你给我收拾桌子呀，你不觉得差点啥呀？啊、哦，你这么说我明白了，你的意思是盘子碗我没给你刷呗？你脑袋是不是进水了？你脑袋才进水了呢，就两瓶啤酒，我能给你干那些活啊？再说了，菜也不硬，土豆丝都上来了。哎呦我的妈！<笑>你也吃不上四个菜。你说你大姨妈没了，嗯，让我晚上去你家。老妹儿，你记着，哥虽然穷，但是
守灵这活，哥只能是干不了。姐，嗯，你知道女孩子身上哪个部位爸爸妈妈碰两次，男朋友碰一次，但是老公却一次碰不到呢？嗯，不知道。你真笨，再好好想一想。<笑>结婚两年了，你这肚子怎么没动静啊？你是不是不能生啊？我能生，我跟前男友在一起我就怀过，是你不能生吧？那我更不可能了，我前女友给我怀过两次了。嗯、我能确保怀的是我自己的，你前女友怀的可不一定是你的。哎呦我的妈！睡觉。哎哎，你先别去睡，你说清楚。老婆，想要这些钱吗？想要。你亲我一下，这些都给你。我才不亲。你要是不亲，我就去外面找别人亲。谁亲我，我就把这些钱给谁。你信不信？你怎么花出去的？我双倍给你挣回来。老婆，我错了，这些给你。哎呦我的妈！<笑>媳妇儿啊，男的现在也能打避孕针了，一针管十三年。明天我打一针去。你可别打。嗯？为啥呀？你哪那些废话呀？我让你别打，你就别打。哎呦我的妈！<笑>回来了。哎，医生怎么说？医生说我肝儿不太好。那把酒戒了吧。那不让喝酒，活着还有什么乐趣啊？那不是对你身体好吗？哎，行行行，戒戒戒。医生还说啥了？医生还说我肺也不太好。啊、哎。那把烟也戒了吧。那那不让喝酒，也不让抽烟，活着还有什么乐趣啊？那不是对你身体好吗？好，行行行，戒戒戒戒。还说啥了？医生还说我肾不太好，不建议同房。哪个医生说的呀？在这胡说八道！我跟你说，咱们不能听他的，不信他的啊！我当时娶你的时候，你不到一百斤。现在你至少要一百三十斤了，你还跟我离婚？对，不跟你过了。行，离就离，房子、车子、存款全给你。嗯，都给我。对，但是我就有一个条件。什么条件？从我娶你到现在，你至少长了有三十斤肉了，这个都是我喂的啊，领头我就不要了，你就还我三十斤肉就行了，我就给你离。三斤那我怎么还？你别笑。我去给你买三十斤肉。我就要你身上的肉，给的肉我不要。你，你什么你？还不还我可不离啊！你回来，我就回来，别。